আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর কৃষি শিক্ষার তৃতীয় অধ্যায়ের দশম পর্ব অর্থাৎ দশম ক্লাস নিয়ে আলোচনা করব দেখো আজকের ক্লাসে আমাদের টপিক হচ্ছে সবুজ সার তৈরি সবুজ সার সাধারণত যে স্থানে তৈরি করা হয় সেই স্থানেই সেটি কাজে লাগানো হয় ধরো সবুজ সার সাধারণত তৈরি করা হয় সন মটর কলাই তারপরে বরবটি ধৈনচা এই ধরনের গাছ থেকে অর্থাৎ এগুলো দ্বারা সবুজ সার তৈরি করা হয় যেখানে সবুজ সার রোপণ করা হয় সেইখানে সাথে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয় এই জন্য সবুজ সার তৈরিতে এবং সেগুলো ব্যবহারে তেমন কোনো বিশেষ ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় না অর্থাৎ যে মাটিতে সবুজ সার তৈরি করা হয় সেখানেই সবুজ সারটা মিশ্রিত করে দেওয়া হয় তাহলে দেখো প্রথমে আমরা জানবো সবুজ সার কিভাবে তৈরি করতে হয় তাহলে দেখো এক নাম্বার আমরা চলে যাব প্রথমত বলতে পারি যে সাধারণত মাটিতে সবুজ সার তৈরির জন্য আগে ভালো মতো চাষ দিয়ে নিতে হবে মাটি ভালোভাবে চাষ দিয়ে নিতে হবে দ্বিতীয়ত দেখো সবুজ সারের যে গাছগুলো অর্থাৎ উদ্ভিদগুলো লাগানো হয় সেগুলোতে ফুল আসার আগেই সেগুলো মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয় তাহলে লিখতে পারি দ্বিতীয়ত গাছে ফুল আসার পূর্বে পূর্বে মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে মিশিয়ে দিতে হবে আচ্ছা তিন নাম্বারে লিখতে পারি মাটির সাথে যেগুলো মিশিয়ে দিব তারপরে মাটির সাথে এগুলো মিক্সড হওয়ার পর তিন থেকে চারটি মই দিলেই তিন থেকে চার মই দিয়ে চাষ দিলেই হয়ে যাবে মাটিতে মিশে যাবে আচ্ছা দেখো সবুজ সারের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা যেটা বললাম যে সবুজ সার সাধারণত যে জমিতে লাগানো হয় সেই জমিতেই সেটি মিশিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ ধরো যদি কোনো জমিতে যেমন সন কলাই মটর বরবটি ধৈনচা এ ধরনের গাছগুলো রোপণ করা হয় সেগুলো বড় অবস্থায় থাকলে সেগুলোকে কেটে ছোট করে দেওয়া হয় এবং ফুল বা বীজ আসার পূর্বে সেগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয় ফলে সেখানে সবুজ সার তৈরি হয়ে যায় এখন দেখো আমরা দেখব ধৈনচার চাষ বা সবুজ সার হিসেবে ধৈনচার ব্যবহার ধৈনচা চাষ ও সবুজ সার হিসেবে ব্যবহার আচ্ছা প্রথমে যেটা আমরা লিখব প্রথমত হচ্ছে মাটিটিকে ভালোভাবে আগে চাষ দিয়ে নিতে হবে এক নাম্বার মাটি চাষ দিয়ে নিতে হবে দিতে হবে দ্বিতীয়ত লিখব যে মাটিটি থাকবে সেই মাটির সাথে সাধারণত আমি বিভিন্ন ধরনের সার মিশাবো অর্থাৎ কৃত্রিম সার সেই ক্ষেত্রে সত্তর গ্রাম ফসফেট এবং পঞ্চাশ গ্রাম পটাশ মিশাবো আচ্ছা তারপর আমি লিখতে পারি মাটির সাথে মাটির সাথে সত্তর গ্রাম ফসফেট ও পঞ্চাশ গ্রাম পটাশ মিশিয়ে দিতে হবে আচ্ছা এরপর কি করতে হবে তিন নাম্বারে 
এইগুলো এই বিভিন্ন ধরনের অর্থাৎ সত্তর গ্রাম ফসফেট এবং পঞ্চাশ গ্রাম পটাশ মাটির সাথে মিশানোর পর প্রতি শতক মাটিতে দুইশো গ্রাম ধনচার বীজ বুনে দিতে হবে তাহলে লিখি প্রতি শতক মাটিতে দুইশো গ্রাম বীজ বপন করতে হবে আচ্ছা এরপর দেখো চার নাম্বার লিখতে পারি যখন ধনচাগুলো থেকে চারা উৎপাদিত হবে অর্থাৎ ফুল আসার পূর্বে সেগুলোকে মই দিয়ে বা ভেঙে সম্পূর্ণ মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে আচ্ছা গাছে ফুল আসার পূর্বে মই চাষ দিয়ে সেগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং অনেক সময় কি হয় গাছগুলো অনেক বড় পরিমাণে হয়ে যায় তখন গাছগুলোকে ছোট ছোট কেট করে কেটে নিতে হবে বড় গাছ থাকলে সেগুলো কেটে ছোট করে নিতে হবে এরকম করে করলে সাধারণত মাটির সাথে ধনচা সাধারণত তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে এই ধনচাগুলো মাটির সাথে মিশে যায় এবং সবুজ সারে পরিণত হয় শুধুমাত্র ধনচা চাষের ক্ষেত্রে না সন বরবটি মটর বা কলাই সব ধরনের উদ্ভিদগুলো সাধারণত সবুজ সার তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এ ধরনের সবুজ সারগুলো মাটির জন্য খুবই উপকারী আচ্ছা এখন আমরা বলতে পারি সবুজ সার যে আমরা তৈরি করলাম সে সবুজ সারটা তৈরির উপকারিতাগুলো কি কি প্রথমে আমি বলতে পারি মাটির উৎপাদন বা উর্বরতা বৃদ্ধি করে অর্থাৎ মাটির যে উর্বরতা মাটির যে গুণাগুণ সেটা বৃদ্ধি করে দ্বিতীয়ত আমি বলতে পারি মাটিতে যে নাইট্রোজেনের চলাচল হয় অর্থাৎ বায়ুর মাধ্যমে বায়ুর সাথে মাটির যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা ভালো থাকে তারপরে এছাড়াও অন্যান্য যে গুণাবলী আমরা সবগুলোর ক্ষেত্রেই দেখেছিলাম কম্পোস্টের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য জৈব সারের ক্ষেত্রে সেম গুণাবলীগুলোই এটার মধ্যেও তোমার আসবে অর্থাৎ উপকারিতাগুলো মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধি করবে মাটির সংযুক্তি বৃদ্ধি করবে মাটির ধারণ ক্ষমতা ভালো হবে তাহলে দেখো আমরা সবুজ সার তৈরিটি আরেকবার দেখব প্রথমে কি করতে হয় মাটি ভালোভাবে চাষ দিয়ে নিতে হবে তারপর গাছে ফুল আসার পূর্বেই মই দিয়ে সেগুলো কি করতে হবে মাটির সাথে অর্থাৎ জমির মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে তিন থেকে চারটি মই দিয়ে চাষ দিলেই সবুজ সারগুলো একদম মাটিতে মিশে যায় অর্থাৎ আগে যেটা বলেছিলাম যেখানে উৎপাদন করব সেইখানে সবুজ সারটি ব্যবহার করা হয় এরপর দেখো ধনচা চাষের মাধ্যমে বুঝিয়েছে যে কিভাবে সবুজ সারটা তৈরি করতে হবে প্রথমে ভালোভাবে মাটি দিয়ে চাষ করে নিব তারপর মাটির সাথে সত্তর গ্রাম ফসফেট এবং পঞ্চাশ গ্রাম পটাশ মিশিয়ে মাটিটি বীজ বোপনের উপযুক্ত করব তারপর প্রতি শতক মাটিতে অর্থাৎ মাটির পরিমাপ অনুযায়ী প্রতি শতক মাটিতে দুইশো গ্রাম করে ধনজার বীজ আমি বোপন করে দিব এরপর যখন চারা রোপণ করব অর্থাৎ চারাটা যখন বড় হবে তখন গাছটিতে ফুল ফল আসার পূর্বে সেটিকে আবার মই চাষ দিয়ে মাটির সাথে সমান করে মিশিয়ে দিব এভাবে আমি প্রতিনিয়ত সবুজ সার তৈরি করব অনেক সময় কি হয় বড় গাছ হয়ে গেলে সেগুলো মাটির সাথে মিশতে চায় না সেক্ষেত্রে সেগুলো কেটে কেটে ছোট করে নিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিব এভাবেই খুব ভালোভাবে সবুজ সার তৈরি হয়ে যায় যা মাটির অনেক ধরনের উপকার করে থাকে অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেগুলো মাটিতে খুবই ভালো প্রভাব ফেলে তাহলে দেখো আজকে সবুজ সার তৈরির এই টপিক্স আশা করি তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী টপিক্স নিয়ে চলে আসবো ততদিন ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ